தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நம்ம சேனல்ல உடலுக்கு நலம் தரக்கூடிய தகவல்களும் அளவு குறைப்புகளும் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உடலுக்கு நலம் தரக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்தருக்குடைய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கோம் வாங்க நேர வீடியோக்கள் போவோம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் திருநீற்று பச்சிலையோட நன்மைகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கு உள்ளூர் மாடு விட போகாதுன்னு அது மாதிரி தான் திருநீர் பச்சிலாம் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கு நம்ம அதோடைய முகத்துவத்தை அறியாமல் இருக்கிறோம் இதோடைய பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா அளவற்றுறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப நாளாக போக்காத செடிக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு திருநீட்டு பச்சில செடி கொண்டு வச்சிங்கன்னா அது மகந்த சேர்க்கு நடந்து சீக்கிரமாக பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் இதோட இலையை கசைக்கும் போது பார்த்தாவே தலைவலி சரியாகு இதய நடுக்கம் தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இதை கசைக்கு நைட்டு படுக்க போகும்போது இதை கசைக்கு போது பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் சீக்கிரமாக வர ஆரம்பிக்கும் தொடர்ச்சியாக திருநீர் பச்சத்தில் சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதில் அதிகப்படியாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளை முழுமையாக அழிச்சிருது விசேஷமாக இதில் என்னென்ன சத்து இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பீட்டா கரோட்டீன் வைட்டமின் ஏ பொட்டாசியம் மக்னீசு கால்சியம் இந்த மாதிரி தாது உப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதில் மென்தால் சிட்ரஸ் இருக்கு வேதி பொருட்கள் நிறைய இருக்குது இதில் இது உடம்புக்கு மிகவும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு மூலிகை ஒவ்வொருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காதில் சீ பிடிச்சி சீல் வளைஞ்சிட்டு இருக்கு காது வழி இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த திருநீர் பச்சலையை எடுத்து நல்லா கசைக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய சாரை ரெண்டு மூணு சொட்டு காதில் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா காது ஒளி குறையும் அது காதுலேருந்து வரக்கூடிய சீயும் வராமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க முகப்பரு இருக்கிறவங்களுக்கு கவலையப்பட வேண்டியதில்லை திருநீற்று பச்சில சாரோட வசம்பு பொடியை நல்லா கலந்து முகப்பரு இருக்கிற இடத்துல பூசிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக முகப்பரு குணமாயிரும் தோல் நோய்க்கு இது சிறந்த மருந்து இருக்குது இதோடைய சாத்தை புழிஞ்சு ஸ்கின்ல எந்தெந்த இடத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த இடத்துல தடை விட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமா இந்த படை தேம்பல் இந்த மாதிரி இதில் சீக்கிரமாக குணமாகும் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணால் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணாவோ வண்டி வேற எதுலையாவது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணாவோ வாந்தி வர ஆரம்பிக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த திருநீட்டு பச்சலையை சாரை நல்லா புழிஞ்சு அதை வெந்நீரில் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த வாந்தி வர்றது பெருமளவு குறையும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தோம்னா கண்ணில் கண் கட்டி வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த திருநீர் பச்சலை சாரை நல்லா கசக்கி அந்த சாரை கண் கட்டி மேலே தடவணும் அது தடவி கொஞ்சம் கழிச்சு காஞ்சதுன்னா மறுபடியும் அதே மேலே தடவுங்க இப்படி அடிக்கடி அது மேலே பூசிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண் கட்டி ரொம்ப பெருசாகாமல் அப்படியே அமைகிரு சில நேரத்தில் கொஞ்சம் பெருசாகி தானாக உடஞ்சு அதுலேருந்து சீல் வெளியே வந்துடும் சில நேரத்தில் ரத்தம் கூட வெளியே வரலாம் அதே மாதிரி அந்த கட்டையிலேருந்து ரத்தமும் சீயும் வெளியே சுத்தமாக வந்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இந்த சாத்தை அதில் போட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கண் கட்டியில் இப்படி அந்த புண் ஆறிடும் திருநீர் பச்சல செடியினுடைய வேரை பொடியாக்கி அது கஷாயம் வச்சு காலை மாலை அப்படின்னு ரெண்டு நேரம் இது ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகள் சுத்தமாக அழிஞ்சிரும் வயிற்று புண்ணு ஆற வச்சிடும் அது மட்டும் இல்லை இது ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கெட்ட நீர்லாம் வெளியேற்றி உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் இந்த திருநீற்று பச்சலை விதையை சப்ஜா விதைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த விதையில் செய்யக்கூடிய சர்ப்பத்தை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சீத பேதி வெள்ளைப்படுதல் வெள்ளைச்சூடு இருமல் இது போல் வியாதிகளாம் குணமாகும் இந்த திருநீர் பச்சல விதையை அஞ்சு கிராம் எடுத்து நூறு மில்லி தண்ணியில் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வயிற்று கடுப்பு ரத்த கழிச்சல் நீர் எரிச்சல் வெட்ட நோய் இதெல்லாம் முழுமையாக குணமாகும் இந்த இலைச்சாற்ற கற்பனை பெண்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா பிரசவத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த கடுமையான வழி குறையும் பிரசவத்துக்கு பின்னாடி இதோடைய விதைகளை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா பிரசவத்துக்கு பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய வழி கொஞ்சம் குறையும் தேல் கடிச்சிச்சுன்னா அதோட வழி பயங்கரமாக இருக்கு அந்த நேரத்தில் திருநீர் பச்சலை நல்லா கசக்கி அந்த கடிச்ச இடத்துல பூசிக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய வழி பெரும்பாலும் குறையும் இந்த திருநீர் பச்சல இலைச்சாத்தோட சம அளவு தேல் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வயிற்று வாயு பிரச்சனை சரியாகும் இருமல் மார்பு வழி போன்ற நோய்கள் முழுமையாக குணமாகும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி ரெகுலராக புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கும் மேலும் இது போல் ஒரு புதிய வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே